এই বর্ধমান স্পেসমেন্ট অবস্থিত আর আমি নিচে ওখানে বসেছিলাম তো আমি জানতামই না যে আমার পাশে আর একটা ব্লগার আছে দেখতে পাচ্ছি ওখানে বসে আছে মুড়ি খাচ্ছে বর্ধমান থেকে এদিক দিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে হলো দার্জিলিং মেল উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে আর ওরা যাচ্ছে হলো হাওড়া টু কাঠ গুদাম যেটা জেনারেল কোচ কোথায় যাবে কা জায়গা বিহার বিহার আজ এখন বারোটা চল্লিশ মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট পাওয়ার সাপ্লাই উইল বি সুইচ অফ ফ্রম দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এরপর আমরা পৌঁছাবো মালদা টাউনে দার্জিলিং মেলের যে কোচগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এল এসবি কোচ আর এই দেখো এখানে রয়েছে কোমর টয়লে যাদের সমস্যা হয় তারা কিন্তু কোমরে করতে পারে এরপর আমরা পৌঁছাবো শান্তিনিকেতন আর শান্তিনিকেতনের টাইম হলো আর ওখানে পৌঁছাবে চারটে পনেরোতে মনে হয় না আর ওখানে দেখা হবে কারণ আমি এবার শুয়ে পড়বো এত রাত হলদিবাড়ির উদ্দেশ্যে নিউ জলপাইগুড়ি তারপর হলদিবাড়ি প্রথম যখন এই ট্রেনটা চালু হয় তখন কিন্তু শিয়ালদা টু এলদি পর্যন্ত এই ট্রেনটা মানে চলাচল করত তার পরবর্তীতে দু হাজার বাইশ কিষানগঞ্জে পৌঁছালাম বাজে এখন ছটা চল্লিশ হ্যালো ফ্রেন্ডস কেমন আছো সবাই আশা করছি ভালো আছো তো আজকে জার্নি করব শিয়ালদা টু এনজিবি পর্যন্ত তাও আবার দার্জিলিং মেলের সাথে এটা কিন্তু উত্তরবঙ্গে যাওয়ার জন্য একটা অন্যতম কিংবদন্তি ট্রেন আর সেই ট্রেনে আমি ট্রাভেল করব তো কেন কিংবদন্তি ট্রেন কেন স্পেশাল ট্রেন সেটা আমি যেতে যেতে বলবো আর আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি শিয়ালদা স্টেশনে আর বাজে এখন নটা আর আমার ট্রেনের টাইম হলো দশটা পাঁচে এই জন্য আমি বাইরে অপেক্ষা করছি যেহেতু ভিতরে প্রচণ্ড ভিড় এই জন্য আমি বাইরে অপেক্ষা করছি দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু প্রচুর মানুষ যাতায়াত করছে যেহেতু এখান থেকে কিন্তু প্রচুর লোকাল ট্রেন ছাড়ে এই জন্য এখানে লোকাল ট্রেন ছাড়ে তাছাড়াও আবার ওই বললাম যে এক্সপ্রেস ট্রেন কিন্তু ছাড়ে আর বেশিরভাগ টাইম এই রাতের দিকে কিন্তু উত্তরবঙ্গে যাওয়ার জন্য ট্রেনগুলো ছাড়া হয় এই শিয়ালদা স্টেশন থেকে তো ভিতরে যাবো এখন আর এটা হলো শিয়ালদা স্টেশনের নর্থ সাইড আর ওই পাশটা হলো ওইদিকটা চলে গেল হলো শিয়ালদা স্টেশনের সাউথ সাইড নটা দুই বাজে কিন্তু এখন ভিতরে প্রবেশ করছি আমাকে এখন দেখতে হবে যে কত নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটা দিয়েছে আর আমার হাতে একটা ট্রলি আছে এই জন্য আমি ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারছি টাইম দেওয়া রয়েছে দশটা পাঁচ আর বারো নম্বরে দিয়েছে তো আমাকে এখন বারো নম্বরে যেতে হবে আর এদিকে হলো ছয় নম্বর প্ল্যাটফর্ম বারো নম্বরটা করবো এই দিকটাতে ছাড়বে <laughs> আর যেহেতু আমি বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম তো এসে দেখি প্ল্যাটফর্মে যে ট্রেনটাকে দিয়ে দিয়েছে এক ঘন্টা আগেই আমি অনেক এর আগে অনেক ট্রেন ধরেছি মানে লং ডিস্টেন্স ট্রেনগুলো থাকে তো আধ ঘন্টা আগে দেয় কিন্তু এটা এক ঘন্টা আগে দিয়ে দিয়েছে বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রতিদিনই বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে ম্যাক্সিমাম টাইমে দেওয়া হয় অনেকটা মানে প্রায় পাঁচ মিনিট লেগে গেল এদিকে আসতে এটা হলো এস টু কোচ আর এটাই হলো আমার এই কোচটাতে উঠবে আর ভিতরে গিয়ে আমি সব কিছু ঠিকঠাক করিনি প্রচন্ড ভারী কিন্তু ট্রলিটা আর এখন ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই দেয়নি অন্ধকার রয়েছে ভিতরে দেখতে পাচ্ছ পুরো কিন্তু অন্ধকার এখনো প্যাসেঞ্জার সব আসে নি যেহেতু এখন বেশি বাজে না সাড়ে নটা বাজে হয়তো ভিতরে আমি ট্রলিটা রেখে দিয়ে আসলাম আর আমি একটু সামনের দিকে যাব দেখব যে কোন জেনারেশনের ইঞ্জিন দিয়েছে তো তোমাদেরকে দেখাবো প্রতিটা টেনারি যখন আমি এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো যাতায়াত করি তো তোমাদেরকে ইঞ্জিনটা দেখাই যে কোন ইঞ্জিনে আমরা যাচ্ছি আমি গেছিলাম ইঞ্জিনের ওখানে যেহেতু এখনো কাপলিং হয়নি আর ওখানে আর পি এফ দাঁড়িয়েছিল আমাকে অ্যালাউ করলো না বললো যে এদিকটাতে দাঁড়িয়েই করতে তো এই জন্য আমি যাচ্ছি না সুযোগ করে তোমাদেরকে দেখাবো তো আর এই পাশে রয়েছে সেকেন্ড ক্লাস যেটা আছে সেকেন্ড সিটিংয়ে যে কোচগুলো থাকে অর্থাৎ জেনারেল কোচ টোটাল তিনটে জেনারেল কোচ আছে সাতটা হলো স্লিপার আছে আর সাতটা হলো যেটা থ্রি টার থাকে 
আর মাত্র একটা আছে ফার্স্ট ক্লাস এসি যেটা পড়বে একদম শেষের দিগে এটা জেনারেল কোচ আছে সেটা হলো সামনের দিকে মানে ইঞ্জিনিয়ার পরেই হলো সেকেন্ড সিটিং এর কোচগুলো আর फ्रेंड्स দার্জিলিং মেলের যে কোচগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এলএসবি কোচ আগেকার দিনের মত যে আইসিএফ কোচ নাকি এলএসবি কোচ কিন্তু খুব উন্নত মানের কোচ তো আমার খুব ভালো লাগে এলএসবি কোচ রেড কালার যে কোচগুলো এলএসবি কোচ বলে মানে একটাও কিন্তু আইসিএফ কোচ নেই সবই কিন্তু এলএসবি আর তোমার ইলেকট্রিক সাপ্লাই চলে আসছে যখন তোমাদের প্রথম আসলে তোমাদের ইলেকট্রিক সাপ্লাই ছিল না এখন চলে আসছে তোমাদের দেখা যায় ভিতরে কেমন কি আছে সিলভার কোচগুলোর মধ্যে देखते আর তার সামনে কিন্তু আবার একটা মাইরার লাগানো আর এদিকে হচ্ছে ডাস্টবিন দিয়েছে আর নিচে একটা ফায়ার এক্সটিংগুজার আছে সব কিন্তু ব্যবস্থা খুবই ভালো দরজাটা রয়েছে তার সামনে কিন্তু লেখা রয়েছে ধূমপান নিচে আর তোমাদেরকে একটু বেসিনটা দেখাই এটা হলো বাংলা টয়লেট যেটাকে আমরা বলি বাংলা টয়লেট এই এখানেও কিন্তু বেসিন দেখা রয়েছে আর সুন্দর একটা ট্রে রয়েছে হ্যান্ড ওয়াশ কিন্তু নেই এখানে আর গ্লাস রয়েছে লাইট টয়লেট যেটা তোমাদেরকে দেখালাম মানে এদিকে একটা টয়লেট আর এদিকে একটা টয়লেট আর ওই পাশে আর দুটো টয়লেট আছে হতে পারে ওখানে কোমট আছে কিন্তু এখানে দুটোর মধ্যে একটা কিন্তু কোমট নেই এই জন্য আমি একটাতে দেখালাম যদি কোমর থাকে তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো বেসিন আর বেসিনের উপরে মাইরার তার উপরে কিন্তু সুন্দর একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া রয়েছে লেখা রয়েছে মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট পাওয়ার সাপ্লাই উইল বি সুইচ অফ ফ্রম দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত মানে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কিন্তু রাত দশটা পর থেকে মানে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কিন্তু চার মোবাইল চার্জিং দিতে নেই এটাই লেখা রয়েছে যা সেটা অ্যালার্টনেস দিচ্ছে দেওয়ার না দেওয়ার কারণটা হলো যেটা অন্য কথা বড় ব্যাপার আছে তো আমি ছোটো করে বলি তোমাদের যেহেতু রাতে লাইট ফ্যান চলে পাওয়ার হাই থাকে আর পাওয়ার হাই থাকলে কারেন্টও হাই থাকে কারেন্ট হাই থাকলে পরে কী হবে মোবাইল চার্জিং মানে পুরো যে পুরো চার্জ সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে এই জন্যই বলে যে আজ আর দিনের বেলা কী লাইটটা চলে না পাওয়ার কম থাকে কারেন্টও কম থাকে এই জন্য সেই সময় আর যেহেতু এটা চলে ডিসিতে আর এই জন্যই বলছে যে রাতের বেলা কিন্তু চার্জিং দেওয়া যাবে না এই দেখো এখানে রয়েছে কোমর টয়লে যাদের সমস্যা হয় তারা কিন্তু এই কোমরে করতে পারে ওই পাশটাতে তোমাদেরকে দেখালাম যে নর্মাল যে বাংলা টয়লেট থাকলে আমরা ওগুলো বাংলায় বলি যেহেতু বাংলা বেশি চলে এগুলো বাইরে গেলে কিন্তু কোমরটি চলে তো আর প্রতিটা ট্রেনে কিন্তু মানে ম্যাক্সিমাম এক্সপ্রেস বা মেল ট্রেনগুলোতে কিন্তু একটা করে কোমর টয়লেট দেওয়া থাকে একটা করছে কিন্তু চারটে টয়লেট থাকে তোমরা জেনে রাখবে একটা থেকে ভিড় করবে না কিন্তু কখনো চলো বাইরে চলো আবার বেজে গেছে দশটা আর এদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়ান টু নাইন এইট সেভেন শিয়ালদা আজমি সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস যেটা ছেড়ে যাবে দশটা পঞ্চান্নই আর এদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে দার্জিলিং মেল ওয়ান টু থ্রি ফোর থ্রি তো আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে আমি ট্রেনে উঠে যাব ট্রেনটা একদম পুরো দশটা পাঁচে ছেড়েছে আর এরপরে এই ট্রেনটা পৌঁছাবে সাড়ে এগারোটা বত্রিশে বর্ধমান স্পেশালে শিয়ালদা থেকে বর্ধমান যেতে টোটাল সময় লাগবে এক ঘন্টা সাতাশ মিনিট আর তোমাদের সাথে মিট করবো এগারো সাড়ে এগারোটার সময় বর্ধমান স্টেশনে কারণ আমি গেটে দাঁড়াতে পারছি না যেহেতু অন্ধকার হয়ে গেছে দাঁড়ানোটাও রিক্স হয়ে যাবে এই আমি ওখানে দাঁড়াচ্ছি না আর নিজের সিট এসে বসেছি তো যেহেতু আমার সিট আছে আপারে আর এখানে কেউ নেই এখন এই জন্য এখানে বসে আছি হতে পারে বর্ধমান স্টেশন থেকে হয়তো কোনো প্যাসেঞ্জার উঠবে এখন পাস হলো দমদম জংশন আর এখান থেকে লাইন চেঞ্জ করার পর চলে যাবে হলো 
ভাগীরথী নদীর উপর অবস্থিত বালি ব্রিজ অথবা বিবেকানন্দ ব্রিজ তারপর ওখান থেকে চেঞ্জ করার পর যাবে হলো ডানপুনি জংশন আর সেখান থেকে একদম স্টেট লাইন আছে বর্ধমান জংশন তো ওখানে বলেছিলাম যে কথা হবে আগে আসো তারপর কথা বলবো আজ এগারোটা বত্রিশ আর সঠিক টাইমে ট্রেনটা এখানে পৌঁছে গেছে আর এরপরে আমরা পৌঁছাবো বোলপুর শান্তিনিকেতন বর্তমানে হল টাইম হলো মাত্র তিন মিনিটে শান্তিনিকেতনের টাইম আছে বারোটা বাইশে এখন বর্ধমান পর্যন্ত সঠিক টাইমে এসছে জানি না শান্তিনিকেতনে লেট করবে কি না তো দেখা যাক এখন সঠিক টাইমে পৌঁছাতে পারি কি না এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে এই ট্রেনটা দিয়েছে টোটাল প্ল্যাটফর্ম আছে আটটা আর এই বর্ধমানে কিন্তু মিহিদানা খুবই বিখ্যাত বর্ধমানের নামকরণটা কীভাবে হয়েছে যখন জাহাঙ্গীর যে সময় এই ভারত শাসন করতো আর সেই সময় তো জাহাঙ্গীর মানে এই বর্ধমান শহরের নাম রেখেছিল বাদ দে দেওয়ান কি বললাম বাদ দে দেওয়ান তারপর এই শহরের রাজা হন মেহতাব চাঁদ বর্ধমান তারপর থেকে কিন্তু ওই রাজার নাম অনুসারে নাম হয়ে যায় বর্ধমান আর তার নামে একটা নামকরণ করা হয়েছে বর্ধমান স্টেশন এই বর্ধমান স্টেশনটা অবস্থিত পুরো বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে পশ্চিমবঙ্গের আগে কিন্তু একটাই ডিস্ট্রিক্ট ছিল যেটা বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টের মধ্যেই ছিল কিন্তু পরবর্তীতে ভাগ করে দেওয়া হয় পূর্ব বর্ধমান আর পশ্চিমী বর্ধমান আর এই বর্ধমানটা স্টেশন পড়ে যায় পূর্ব বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে তো বর্ধমান স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে এরপর আমরা পৌঁছা বলো শান্তিনিকেতনে সেটা টাইম বলো বারোটা বাইশে বলবে কোন ট্রেন কোথায় যাবে কা জায়গা বিহার বিহার ফ্রেন্ডস বর্ধমান থেকে এদিক দিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে হলো দার্জিলিং মেল নর্থ উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে আর ওরা যাচ্ছে হলো হাওড়া টু কাঠগুদাম যেটা হলো বিহারে অবস্থিত দেখতে পাচ্ছ একই মানে স্পিডে চলছে কিন্তু এটা এই জন্য আমি ভিডিও করতে পারছি এটা জেনারেল কোচ তাই তো জেনারেল কোচ এভাবে যাবে কখনটা লাগবে ঠিক আছে হাসতে হাসতে চলে যাও কাঠগুদাম কি টাইম লাগেগা নাইট ডিউটি করেগা হ্যাঁ আমি করতে করতে চলে যাই
दार्जिलिंग में ला दार्जिलिंग मेल स्पीड बेड़े गेबी आरोप जैगे गए बसबो शांति निकेतन आसुक कथा तो हमारे सीट हलो ये अपार आपार सीट देखते और अभी नीचे वे बस तो जानतम ही ना जो हमारे पास आए का ब्लगार आज देखते ओपर बस मुड़ी खाते माइक्रोफोन ओपर बस मुड़ी खाचे और ठीक है कथा देखे उठे हमें उठे हावड़ा थे हमें कलकाय गए घूरते तो आज के रिटार्न बाड़ी जा शिलीगुड़ी तो हमारो देखा हो ग तुम्हारे तो फ्रेंड्स हमें ट्रेने इसे जानते परलम जो महबूब एजे जे तार चैनल आ ब्लगार सो हमी ब्लग फ्लग बनाई सो हमारे परिचय हो गो तो हमारे खूब भलो लगलो हमारो चैनल आज हृदय बलि तो तुम्हारा महबूब के फलो करो ओके ओके कमेंट करो शेयर करो और चैनल को भिउज करो और भिडियो को अनेक देखो शेयर करते थको और साथे आमा के एक देखो चैनल आज हृदय बलि आप शिलीगुड़ी जाची तो देखा हो गए दूजने एक साथे तो खूब भलो लगे और भिडियो गो खूब सुंदर खूब सुंदर एडिट करो तो तुम्हारा तो ये देखो बसि भाइरल कर दो और एदि के दादा आंतु दादा तुम एखे आसो दादा क्योंकि डान्सार दादा को चैनल नहीं क्योंकि फेमस डान्सार দাদা তুমি ডান্স করবে নাকি এখন এখন তো একটু ডায়েট পরে দেখা আজকে তো নাই এখন তো মানে রাতে আমরা ট্রাভেলিং করছি যদি দিন কোন দিনে বেলা দেখা হয় তাহলে আর শিলিগুড়ি কথা বলি আমি শিলিগুড়িতে যাচ্ছি শিলিগুড়ি তিনবাতি এনজিবি সামনে এনজিবি সামনে তো আমি কি আর দেখা করব তার সাথে ডান্স করব একদম একদম আমার স্টুডিওতে চলে এসো ঠিক আছে মিট করবে একবার একদম ওকে বাই আর মুড়ি খাও হ্যাঁ আমি আমি নিজে কিন্তু দাড়ি দাড়ি ভিডিও করছি ঠিক আছে দাড়ি দাড়ি আর দিদি কিন্তু উপরে মুড়ি খাচ্ছে এটা কি ব্লগার পরিচয় बर्धमान दंशन पर एख ट्रेन इसे पोछाल बोलपुर शांति निकेतने बजे एख बारोटा चल्लिस और टाइम छो ए बारोटा बस क्यों पोछाल हलो बारोटा चल्लिस अनेकटा लेट कर मालदा टाउने जेखने समय ले जाए तीन घंटा पंचाश मिनट और वोने पोछा चारटे पंद्रह मन है ना और देखा कारण अभी शुए पड़ब एत रात तो जगह जाए ना ये हलो एक नम्बर प्लैटफर्म तो यहाँ एक नम्बर प्लैटफर्मे दिए दार्जिलिंग मेल और ये बोलपुर शांति निकेतन क्यों महिषी देवेंद्रनाथ ठाकुर जैगा और तरह ऐले विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर विश्वभारती प्रतिष्ठा कर गेन येशन थे कि दूरत विश्वभारती अवस्थित हर्न दी दिल देखते ट्रेन टाइम दिए मालदा टाउने पोछाते पोछाते तीन घूमिए पड़ब तुम्हारे कथा कल के सकाले किषानगंज स्टेशन मर्निंग फ्रेंड्स शेष तुम्हारे कथा बोलपुर शांति निकेतन तक टाइम छोड़ प्राय बारोटा कुरुते 
আর চারটে পনেরোর সময় ঢুকেছিল হলো মালদা স্পেশাল মালদা টাউন যেটা আর তার আগেই পড়েছিল হচ্ছে ফারাক্কা যে ব্রিজ আছে ফারাক্কা ব্রিজটা আর সেটা তোমাকে দেখানো হয়নি যেহেতু তখন আমি ঘুমাচ্ছিলাম আর এখন বিহারে প্রবেশ করবে বিহারে বিহারে যে কৃষাণগঞ্জ আছে ওটাই হলো শেষ স্পেশাল এনজিপি যাওয়ার জন্য এই ট্রেনের তো ওটার টাইম দেওয়া আছে ছটা পনেরোই সূর্যকমল স্টেশন কৃষ্ণগঞ্জ স্টেশন থেকে প্রায় উনিশ কিলোমিটার দূরে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে আর স্টেশনটা দেখো কেমন মানে কোনো হাইট নেই কিন্তু লাইন যেমন লেভেলে সেই সেই লেভেলেই কিন্তু স্টেশনটা করা রয়েছে আর এটা কিন্তু বিহারের মধ্যেই পড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ ওরা কিন্তু এই যে সিটটা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ স্টেপ গুলো ট্রেনের এখানে পা দিয়েই কিন্তু ওঠা নামা করে তাছাড়া কিন্তু কোনো উপায় নেই কিষানগঞ্জে পৌঁছালাম বাজে এখন ছটা চল্লিশ আর টাইম ছিল ছটা তেইশে তো কিছু মিনিট লেট করেছে আর এটা হলো লাস্ট স্টেশন এনজিবি যাওয়ার জন্য এখানে হল টাইম রয়েছে মাত্র তিন মিনিটে আর এটাই হলো একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জংশন এখন কৃষানগঞ্জ জংশন ছাড়লাম আর এই কৃষানগঞ্জ থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত কিন্তু উনিশশো পনেরো সালে একটা ন্যারোকে লাইন চালা হয় বর্তমানে এটা এখন আর নেই বুঝে গেছে আর তোমার যেটা বললাম যে শিয়ালদা থেকে যে ট্রেনগুলো নর্থ বেঙ্গলের দিকে যায় সেগুলো কিন্তু সবই কৃষানগঞ্জ হয়েই যায় নাহলে কিন্তু অন্য কোনো লাইন নেই মানে এই প্ল্যাটফর্মটা দাঁড়াক বা না দাঁড়া কিন্তু এখান থেকে ক্রস করতে হয় আর এবার আমরা পৌঁছাবো একদম এনজিপিতে গিয়ে
বেজে গেছে সাতটা বিয়াল্লিশ আর এখন এই ট্রেনটা পাস করবে রাঙাপাড়ে আর এটাই হলো শেষ স্টেশন এনজিবি যাওয়ার জন্য আর এরপরে এই মানে এনজিবি টাইম হলো আটটা পনেরো আর এর পরবর্তীতে ট্রেনটা চলে যাবে নিউ জলপাইগুড়ি তারপর হলো হলদিবাড়ি স্টেশন প্রথম যখন এই ট্রেনটা চালু হয় তখন কিন্তু শিয়ালদা টু এনজিবি পর্যন্ত এই ট্রেনটা মানে চলাচল করত তার পরবর্তীতে দু সালে এই ট্রেনটা এক্সটেন্ড করা হয় এনজিবি থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত যেখানে টাইম আছে দশটা পাঁচে আর এনজিবিতে টাইম হলো আটটা পনেরো তো আমার মনে হয় এই ট্রেনটা যেহেতু নাম দার্জিলিং মেল এনজিবি পর্যন্ত যাওয়াই বেটার এর পরবর্তীতে না যাওয়াটাই ভালো কারণ এই নামটা রাখা হয়েছে দার্জিলিং মেল আর দার্জিলিং যেতে গেলে কিন্তু সবাই ওই এনজিবিতেই নামে যত মানুষ দক্ষিণবঙ্গ থেকে মানে উত্তরবঙ্গে আসে সবাই কিন্তু ওই এনজিবি স্টেশনে নেমেই দার্জিলিংয়ে যায় আর এই ট্রেনটা মানে হলদিবাড়ি আমার খুব একটা পছন্দ হচ্ছে না যে হলদিবাড়িতে কেন এই ট্রেনটা তো আমি এর পক্ষপাতি নই যে হলদিবাড়ি এই ট্রেনটা যাবে আমার মনে হয় যে এই ট্রেনটা আবার পরবর্তীতে এনজিবি আর ফিরে নিয়ে আসা হোক এখন পাস হচ্ছে রাঙ্গাপানি স্টেশন ফাইনালি নেমে গেছে এনজিপিতে আর একদম সঠিক টাইমে ট্রেনটা পৌঁছে দিয়েছে আটটা পনেরোতে আর এরপর এটা ছেড়ে চলে যাবে হলদিবাড়ির উদ্দেশ্যে নিউ জলপাইগুড়ি তারপর হলদিবাড়ি আর কোথায় যাবে সব খেলতে ফুটবল কাঞ্চনজঙ্গা স্টেডিয়ামে বাড়ি কোথায় সব কোথা বাজার দিকে এদিকে রয়েছে স্কেলেটার আর এ পাশে সিঁড়ি রয়েছে আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠবো স্কেলেটারের ভিড় রয়েছে এই জন্য আর ফ্রেন্ডস ভালো লাগলে আবার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে আর কমেন্ট করবে লাইক করবে শেয়ার করবে আর এর আগে একটা ভিডিও দেওয়া আছে যেটা হলো হাবড়া টু বোকারো পর্যন্ত ওকে আজকে এখানে বাই